Sì, sì, la sto avviando. Ok. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa seduta di prosecuzione. Eh, rispetto a quella convocata dal Presidente per il 10 giugno, la seduta di ieri è stata rinviata a oggi per eh, carenza del numero legale dopo eh, due chiamate eh, di appello da parte del segretario di turno e quindi a questo punto invito il segretario a chiamare l'appello odierno. Ore 12.25. Sì. Frascapolara. Amore. Di Napoli. Presente, autorizzo la registrazione. Forsinecchi. Galla. Governale. Presente, autorizzo la registrazione. Longo. Presente, autorizzo la registrazione. Alumbo. Presente, autorizzo la registrazione. Romano. Presente, autorizzo la registrazione. Cambri. Presente, autorizzo la registrazione. E sei allora, presenti. Sei presenti, sì, quindi eh, sussiste il numero legale, quindi possiamo dare seguito a questa seduta di prosecuzione, da me presieduta stante l'assenza eh, da parte del Presidente, qualora il Presidente dovesse poi connettersi, eh, chiaramente cederò il ruolo della Presidenza al Presidente Frascapolara. E allora, ehm, visto che proseguiamo rispetto alla seduta di ieri, eh, io vorrei eh, intanto eh, rappresentare che nonostante eh, il sottoscritto sia stato assente da un certo momento in poi della seduta di ieri fino al termine dei lavori, eh, ho avuto modo di eh, visionare la registrazione eh, della seduta che tra l'altro ieri eh, è stata particolarmente articolata e eh, complessa anche eh, vista la presenza eh, importante eh, con il suo contributo per i lavori del nostro consiglio da parte del vice sindaco Giambrone. Si tratta di due ore di videoregistrazione eh, al termine della quale eh, si sono avvicendati vari ingressi e uscite all'interno eh, dei lavori, eh, ovviamente la modalità di svolgimento delle sedute a distanza non aiuta eh, la, la chiarezza e la speditezza delle operazioni di ingresso e di uscita, tra le altre cose ieri non, non c'era eh, l'assistenza da parte eh, del funzionario del, degli uffici organi istituzionali della circoscrizione, quindi c'è sicuramente stato eh, qualche momento di impasse eh, dovuto ad alcune eh, decisioni da, eh, da prendere in maniera eh, immediata su due piedi senza ripeto eh, un'adeguata assistenza sul punto eh, sono cose che eh, purtroppo capitano anche eh, a seguito eh, del, un po' della complessità del, delle procedure e, e un po' anche per il, il fatto che eh, sappiamo benissimo che i funzionari degli organi istituzionali sono pochi rispetto al fabbisogno e quindi sono eh, oberati da tante eh, competenze per cui eh, coloro che prestano anche il ruolo di assistenza alle sedute del Consiglio eh, devono contemporaneamente anche sobbarcarsi altri compiti che quindi non consentono un'assistenza eh, permanente e continua a tutti i lavori del nostro Consiglio e, e quindi sono delle situazioni che si possono verificare. Starà a noi anche eh, in sede di conferenza capigruppo eh, chiarire eh, affinché poi nel corso delle future sedute eh, magari i problemi e le questioni 
che si sono dovute risolvere nel corso della seduta di ieri possano essere eh, chiarite e più univoche in maniera tale da non dare adito ad ulteriori eh, equivoci o ambiguità. A parere del, so del sottoscritto comunque eh, le operazioni e lo svolgimento della seduta di ieri sono state ampiamente regolari e eh, la, la prosecuzione della seduta eh, è, stata, eh, è, è stata applicata in maniera conforme al regolamento quadro sul funzionamento dei consigli circoscrizionali. Questo lo dico perché magari eh, qualcuno ha eh, sollevato alcune perplessità in merito, ma eh, ripeto, ritengo che eh, dei, dei dubbi, delle perplessità e delle eh, anomalie eh, relative allo svolgimento del, della seduta di ieri, ritengo, eh, possano essere considerate comunque delle anomalie eh, non gravi e sicuramente non tali da inficiare la regolarità dello svolgimento eh, della nostra seduta regolarmente convocata. E questo lo volevo dire appunto preliminarmente, soprattutto appunto per sollecitare un'analisi un che ripeto non andrà fatta sicuramente nel corso di una seduta di consiglio ma magari in separata sede in conferenza capigruppo per chiarire determinate eh, regole di svolgimento eh, delle sedute di consiglio. Tornando invece alla seduta con il vice sindaco Fabio Giambrone eh, preliminarmente prima di passare eh, e di cedere la parola ad eventuali interventi dei consiglieri, eh, mi pare il caso di sottolineare che eh, il contributo e la presenza del vice sindaco Fabio Giambrone sia stata un momento importante per il consiglio dell'ottava circoscrizione, perché ci ha dato modo di confrontarci su eh, temi fondamentali per eh, la vita e la quotidianità eh, del nostro territorio di circoscrizione e eh, auspico come del resto preannunciato e comunicato dal vice sindaco che ci possa essere un eh, pronto e eh, più prossimo eh, ulteriore incontro in eh, consiglio, quindi un'ulteriore presenza del vice sindaco Fabio Giambrone eh, ai lavori del nostro consiglio perché eh, anche ieri poi a un certo punto della seduta eh, ha dovuto abbandonare i lavori eh, per eh, ulteriori impegni perché ci ha rappresentato che era impegnato in una riunione di, di giunta. E, come ulteriori comunicazioni prima di chiedere alla dottoressa Conforto se ci sono magari comunicazioni che sono pervenute alla casella di posta ottava circoscrizione eh, e che non sono in mio possesso, eh, preannuncio che nei prossimi giorni, non oggi perché ieri il punto question time è stato chiuso e quindi eh, oggi non, sicuramente non potremo trattare il punto 3 all'ordine del giorno question time, però eh, appena possibile sarà mio dovere presentare delle note in relazione soprattutto ad alcune eh, situazioni di pericolo che eh, mi sono state segnalate in alcuni tratti di marciapiede dell'ottava circoscrizione eh, dove ehm, sono state evidenziate delle situazioni di disconnessione del marciapiede, necessità di rifacimento dei marciapiedi, ma, ed è questo che mi premerà eh, segnalare alla prima occasione eh, della trattazione del punto question time, ci sono delle situazioni di pericolo che eh, mi riferisco per esempio a una segnalazione del marciapiede e della pista ciclabile di via Giusti, oppure del marciapiede di Via La Farina all'altezza del 
eh, della scuola del retro, del prospetto posteriore del retro, quindi della scuola eh, Mario Rapisardi, in cui ci sono eh, delle situazioni di disconnessione tale che eh, integrano eh, dei veri e propri trabocchietti e delle trappole per il passaggio pedonale. Quindi eh, io eh, sicuramente presenterò le mie segnalazioni. Poi eh, purtroppo il, il tema fondamentale è quello che dopo le nostre debite segnalazioni eh, la risposta da parte del, degli uffici preposti e competenti a questo tipo di eh, interventi non, è, non sono... Del, degli interventi eh, pronti, immediati ed efficaci e anche su questo sarebbe importante confrontarsi con l'assessore alle manutenzioni e con l'assessore con la delega alla RAP perché come più volte abbiamo segnalato noi eh, praticamente possiamo dire di non assistere eh, e di non riscontrare interventi da parte della RAP che possano mantenere lo stato soprattutto dei marciapiedi eh, e questo è il problema fondamentale perché poi giorno dopo giorno eh, in questi trabocchietti cascano dei cittadini e si provocano dei danni che tra l'altro tutti noi cittadini poi paghiamo di tasca allora eh, io eh, rinnovo eh, la richiesta di informazioni alla dottoressa Conforti, al segretario della seduta, per eh, sapere se ci sono ulteriori comunicazioni che sono pervenute alla casella di posta ottava circoscrizione. No, visto al momento non ci sono rilevanti comunicazioni. Va bene, grazie segretario. E allora a questo punto quindi... Eh, cederei la parola ai consiglieri eh, che volessero intervenire sul punto comunicazioni per delle comunicazioni urgenti pur essendo in seduta di prosecuzione vedo che ha chiesto la parola il consigliere Schiendri, prego grazie presidente eh, eh, in, eh, io eh, ieri per esempio eh, riallacciandomi al suo discorso eh, personalmente avevo problemi di connessione presidente tant'è che più volte il collegamento mi, mi è andato a tratti eh, forse magari in alcuni momenti della giornata eh, le linee sono sovraccariche e eh, eh, e naturalmente eh, si possono riscontrare problemi e ho notato anche che anche il presidente ha avuto problemi di connessione anche altri consiglieri eh, tant'è che eh, poi a un certo punto il eh, il, il collegamento con diversi, con diversi componenti del Consiglio è cessato perenne, addirittura perennemente. Quindi sicuramente magari nella giornata di ieri eh, noi siamo stati collegati ieri mh, due ore se non di più. Eh, um, quindi mh, eh, mh, questo mh, ho potuto constatare e questo è facilmente riscontrabile. Eh, mh, almeno per quel che riguarda me, io ho notato che avevo dei problemi di connessione. Eh, mh, questo lo volevo dire perché? Perché purtroppo essendo assoggettati a questo modo di riunirci, <ride> purtroppo dobbiamo anche fare i conti con questo tipo di situazioni. E speriamo di tornare presto alla normalità e poterci riunire come ci riunivamo prima e questi problemi sicuramente si, mh, vengono, vengono superati fermo restando uh, questa problematica ne, um, volevo dire eh, presidente per quel che riguarda il, eh, la criticità marciapiedi e strade eh, perché poi sono connesse le problematiche di facimento manto stradale e marciapiedi che l'assessore Catania eh, mh, tempo addietro mi, se non mi sbaglio prima di Natale 
e aveva, eh, era presente in, in aula, nell'aula di Via Fileti ai lavori di consiglio e ci aveva, eh, eh, ci aveva anticipato che il servizio di eh, rifacimento marciapiedi e strade sarebbe stato, eh, era imminente oppure era... Eh, si paventava che sarebbe stato affidato ai privati perché perché il servizio eh, dato a capo alla rap eh, la, cioè perché la rap non era più in grado di poter garantire un servizio ottimale sempre che noi possiamo noi possiamo dire che la rap abbia mai fatto un servizio ottimale eh, perché io da quel che mi riguarda per quel che mi riguarda il in tre anni che sono consigliere non ho mai visto una, un rifacimento di un solo eh, centimetro di, di strada dell'ottava circoscrizione, nonché di un, di un marciapiede, se non rattoppi, rattoppi fatti eh, temporaneamente, perché poi sappiamo che dopo, eh, dopo un tot di, di giorni, se non di ore, il rattoppo... Eh, normalmente non, eh, presenta sempre delle criticità quindi presidente io eh, a che siamo in argomento eh, chiedo un, eh, formalmente un incontro con l'assessore Catania o con chi eh, si prende si fa carico della problematica marciapiedi e eh, strade eh, per poter aprire un dialogo e per poter capire l'amministrazione comunale eh, come intende risolvere questo tipo di problemi che ha detto bene lei che è un problema che eh, secondo me ogni anno eh, viene a costare alla collettività fior di eh, centinaia di, eh, eh, di, eh, di, di euro perché, perché i danni di, eh, relativi al, eh, ai risarcimenti secondo me sono abbastanza cospicui. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Schiembri. Allora intanto eh, verifico che si è allontanato il consigliere Romano, l'ha scritto pure in chat. Eh, chiedo se ci siano ulteriori richieste di intervento. Sì, ha chiesto di intervenire il consigliere di Napoli, prego. Sì, grazie Presidente. Eh, io sarò ripetitivo, ma è già l'intervento che ho anticipato ieri eh, riguarda il problema ehm, del settore anagrafico del Comune di Palermo, che eh, sembra totalmente paralizzato ad oggi. Eh, non è una situazione che possiamo accettare ancora a lungo. Dico, non, non si può eh, non poter prendere un appuntamento per un'autentica di una firma, per un rilascio di un certificato di stato di famiglia, per il rilascio di un, eh, un atto di nascita, cioè non si può fare nulla. Dico, a poco a poco tutti, tutti gli uffici pubblici stanno riprendendo. Ho per esempio ho appena ricevuto, non so se è vera, ma penso che sia fondata, la notizia è che dal 30 giugno riapriranno anche totalmente i tribunali. Cioè, non possiamo continuare a tenere i nostri uffici anagrafici chiusi perché danno dei servizi essenziali ai cittadini. Dobbiamo riuscire a riaprire al cittadino e riaprire in un modo che consenta, non dico nell'arco eh, magari della giornata stessa, dell'indomani, ma nell'arco di un brevissimo tempo di poter ottenere ciò di cui ha il diritto il cittadino, che può essere dall'autentica di una firma, dalla carta d'identità elettronica e dal certificato anagrafico. Grazie Presidente. Io ho finito, grazie Presidente. A lei, grazie a lei, consigliere di Napoli. Sì, in effetti questa è un, una questione particolarmente urgente perché eh, parliamo tutti di ripartenza, ripartenza, ma intanto ci sono delle criticità che non consentono di ripartire e, e di riprendere una eh, vita normale. Eh, tra queste, eh, per non divagare oltre, eh, c'è sicuramente da registrare la questione eh, a cui opportunamente ha fatto riferimento il consigliere di Napoli, perché sappiamo perfettamente che eh, l'accesso ai servizi essenziali del settore anagrafico del Comune di Palermo è attualmente sostanzialmente off limits. Eh, perché ci sono difficoltà nel, nella riorganizzazione del personale, perché ci sono difficoltà nell'approntamento eh, delle misure di eh, svolgimento delle attività in ottemperanza con le normative 
di prevenzione in relazione all'emergenza epidemiologica. Sostanzialmente però il dato è che l'accesso ai servizi anagrafici del Comune di Palermo è un accesso eh, ancora non contingentato ma eh, quasi sbarrato, se non in casi di estrema urgenza. E, e quindi sì, starà a noi continuare a seguire questa situazione per capire in che tempi eh, si eh, ricomincerà a eh, consentire un accesso contingentato, sebbene contingentato, a questi eh, servizi pubblici essenziali. Aveva chiesto di intervenire, mi pare, il consigliere Palumbo. Sì, sì, prego, grazie, sì, grazie Presidente. Allora, in merito alla comunicazione di inizio seduta da parte sua, nonché anche questa, quest'ultima del consigliere di Napoli, eh, in merito anche alla seduta di ieri, eh, dico palesemente, eh, ci sono stati problemi di linea che hanno determinato sicuramente eh, nella parte insomma, uh, dopo l'intervento del vice sindaco uh, delle difficoltà di connessione. Dico a mio avviso un po' eh, poi sulla questione ecco, uh, sia del numero legale o meno, comunque con Intresci personalmente pure a me mi si era spento il telefonino perché comunque non era sotto carica, quindi rientrando la seduta era terminata. Però, eh, la cosa che eh, giustamente eh, l'impasse nella quale ci siamo trovati chiaramente mette anche in evidenza che malgrado gli sforzi ovviamente fatti anche dalla dottoressa Conforti in qualità di segretario si evince nu eh, nuovamente per l'ennesima volta la situazione di abbandono in cui eh, Bert eh, luo eh, organi istituzionali sul fatto dell'assenza di eh, ulteriori soggetti che possano anche sostituire la stessa dottoressa Conforti che oltre che fare da noi da segretario ha anche altri incarichi di responsabilità sempre in circoscrizione. Dico, su questo aspetto mi auguro anche alla luce delle eh, determinazioni da parte della Giunta su quelle che sono eh, l'assegnazione di nuovi incarichi, insomma, di personale che verrebbe ecco, distaccato nelle, nelle varie circoscrizioni, che possa essere contemplato anche un potenziamento organico sempre a servizio del, di questo Consiglio. Perché alla, allo stato attuale ovvi ovviamente è, eh, si parla di decentramento, si parla di adempiere a quelle che sono le indicazioni stesse che la Regione chiama eh, il Comune, insomma diffidando da quello di attuare il decentramento, però contestualmente si sforniscono le circoscrizioni di personale eh, eh, preposto anche al loro funzionamento. Sulla questione dei servizi anagrafici, dico eh, se non erro, se la memoria non mi tradisce, eh, qualche settimana addietro abbiamo avuto comunicazione da parte ecco, dei, eh, del coordinamento delle circoscrizioni che si stava effettuando l'approvvigionamento di tutti quelli che sono i DP eh, insomma, necessari per il rientro in sicurezza da parte dei dipendenti. Vorrei capire il Comune a che punto è, considerato che eh, siamo usciti dalla prima fase emergenziale, la Regione in prima persona ha fatto un approvvigionamento non indifferente eh, di eh, mezzi di protezione individuale, eh, dico tuttora continuano ad arrivare carichi eh, nella Regione Sicilia, mi suona strano che il Comune di Palermo, essendo poi eh, diciamo una città che eh, oltre che essere eh, diciamo un capoluogo, l'amministrazione non sia in grado di approvvigionare quelle che sono eh, le dotazioni di protezione individuale per i propri dipendenti. Anche perché, dico, eh, comprendo che sono riaperte tutte le attività, eh, dico, non, non vedo il motivo per il quale eh, quel po' di servizio offerto nel territorio dell'ottava circoscrizione che sappiamo benissimo non debba neanche funzionare perché poi alla luce un po' di tutto questo gioco di eh, dare, non dare, concedere o non concedere la possibilità eh, di, di aprire gli uffici a fare nelle spese sono esclusivamente i cittadini che ovviamente non è che si alzano la mattina con lo spirito di dire mi vado a passare una giornata in circoscrizione se vengono a richiedere della documentazione è documentazione chiaramente eh, essenziale per quello che riguarda la, la propria problematica 
Eh, un passaggio ulteriore anche su quello che è stato l'intervento del consigliere Schember in merito alla questione della situazione delle, delle strade anche in virtù della uh, stessa dichiarazione che ha fatto lei presidente eh, in merito allo stato dei, dei marciapiedi e così via insomma eh, non, non abbiamo, abbiamo tanti atti ispettivi approvati quindi mozioni che sono diventate esecutive proprio su questo sul rifacimento Capisco ora che sicuramente ci si nasconderà come amministrazione, detto il fatto che è in scadenza il contratto diciamo, di servizio con la RAP in merito alla manutenzione, non a caso possono intervenire soltanto con dei sacchetti di bitume, tanto per coprire eh, in linea di massima eh, qualche buca sporadica. Ma certamente eh, lo stato di fatto della rete viaria, insomma, per quanto riguarda l'ottava circoscrizione, non è che sia diciamo, in ottime condizioni. Quindi eh, mi allineo anche alla richiesta del consigliere Schembri di, insomma, di vedere quanto prima in consiglio il, lo stesso assessore Ramo, in modo tale da darci dei chiarimenti anche alla luce di questo contratto con Rappa che è in scadenza, quindi che cosa intende fare l'amministrazione. Ha terminato? Sì, Presidente, sì, sì, Presidente fermiato. Grazie, grazie consigliere Palumbo. Credo che non ci siano ulteriori richieste di comunicazioni urgenti da parte dei, pre, dei consiglieri presenti. Posso Quindi... aggiungere soltanto una cosa, Presidente, una cosa sì, velocissima. Sì, prego, allora, prego. Eh, mi riallaccio infatti anche all'intervento del consigliere Palumbo. Si parliamo tanto di fase 3, l'emergenza Covid, che diciamo la fase 3 in teoria è molto vicina alla quasi normalità, ma ho l'impressione che i servizi anagrafici ancora purtroppo siano fermi alla fase 1. Punto. Grazie Presidente. Grazie a lei di nuovo. Allora, a questo punto quindi io procederei con eh, la eh, nomina e composizione del Collegio degli Scrutatori. Eh, propongo come scrutatori eh, i consiglieri eh, di Napoli, eh, Schembri e Palumbo Schembri lo vedo collegato anche se vedo un quadro al posto del consigliere Schembri però dovrebbe esserci consigliere Schembri che è un quadro antico comunque sì non il consigliere Schembri è un quadro antico no. io, io devo... <ride> Libera è. interpretazione è scappato presidente il consigliere è Schembri è scappato consigliere Schembri è scappato niente vabbè allora eh, io per il momento per sicurezza quindi procederei a una eccolo, eccolo sì sì mi scusi consigliere Schembri, non la vedevamo più, vedevamo solo il suo quadro. Microfono, microfono Schembri, microfono. Sono andato un secondo in bagno. No, no. non, eh, non c'era bisogno di specificarlo, consigliere, no, no. Eh, dico, magari, ecco, se, se qualcuno ha un'urgenza può anche... Eh, essere legittimo allontanarsi dalla seduta ecco. va bene, allora quindi mh, confermiamo questa, questa proposta di composizione del collegio degli scrutatori nelle persone dei consiglieri di Napoli, Schembri e Palumbo se non ci sono motivi ostativi o eccezioni su, sul, su questa composizione quindi il consiglio approva eh, questa proposta e, mh, vi chiedo se ci siano delle richieste di eh, prelievo in relazione all'ordine del giorno. Eh, io vedo, eh, mi sono appuntato alcune, alcune mozioni, eh, alcuni punti all'ordine del giorno eh, su cui eh, confrontarci, confrontarmi con voi sull'opportunità del prelievo. Eh, anche perché magari ci sono all'ordine del giorno delle mozioni eh, che però sono state eh, già approvate, quindi chiaramente non sono più prelevabili. Mi sono segnato ad esempio eh, il punto 59 all'ordine del giorno, è una mozione a firma del consigliere Palumbo, 
avente ad oggetto rimozione delle campane per la raccolta del vetro presenti all'interno del territorio dell'ottava circoscrizione servito dal servizio di raccolta differenziata denominato Palermo differenziata 2, differenzia 2. Mi pare che questa non l'abbiamo ancora trattata, confermate? Sì, confermo. Ok. E, consigliere Palumbo, lei che è il firmatario sarebbe d'accordo a prelevare questa mozione, a trattarla? Sì, possiamo prelevarla, l'unica cosa eh, sono io col telefonino, quindi non posso condividere eh, il testo sì, della mozione. Sì, 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 ci proverei io. Sì, perfetto. Proverei io. Va bene. Allora, eh, quindi a questo punto eh, il Presidente propone al Consiglio il prelievo del punto 59 all'ordine del giorno e ripeto, come già preannunciato, sarebbe, si tratta della mozione a firma del Consigliere Palumbo avente ad oggetto rimozione campane e raccolta del vetro presenti nell'ottava circoscrizione in concomitanza con zone servite dalla raccolta differenziata Palermo Differenzia 2. Quindi se non ci sono eh, richieste di intervento a favore o contro rispetto a questa istanza di prelievo, eh, pongo in votazione la richiesta di prelievo eh, per appello nominale, che è l'unica modalità di, a, di votazione compatibile con la modalità di svolgimento a distanza. Quindi, inviterei il segretario a chiamare l'appello Frascapolara Amore di Napoli favorevole Forzinetti Gallè Governale favorevole Longo favorevole Alumbo favorevole Romano Schendri Schembri? Favorevole. Non la sentiamo. Ok, l'abbiamo sentita. Favorevole. Sì, allora, favorevole. Qualche Cinque problema favorevoli. Cinque favorevoli. Però eh, eh, abbiamo sentito, anche se con tempi differiti rispetto al labiale, eh, che anche lui ha dichiarato la sua volontà favorevole sulla istanza di prelievo, quindi eh, vabbè, siamo, siamo ben pochi. Eh, quindi siamo 5 giusto? 5 favorevoli 5 presenti 5 favorevoli. Presenti, favorevoli grazie Assen segnate gli assenti Frascapolara, Amore Forzinetti, Gallè e Romano e Romano benissimo, allora all'unanimità dei presenti quindi eh, approvato il prelievo della mozione quindi apro la discussione sul punto e cedo la parola al consigliere Palumbo per, eh, per l'esposizione della stessa al Consiglio, però se il consigliere Palumbo eh, pazienta un attimo, eh, io eh, procederei a eh, tentare di condividere, di presentare la mozione a beneficio di tutti. Un Grazie solo, Presidente. Sì.
Si vede? Sì, sì, si vede. Sì, ok. E allora, prego, consigliere Palumbo, Adesso sì. eh, la invito. Si vede, giusto? Sì, grazie, Presidente. Prego, la invito a esporre al Consiglio la mozione a sua firma. Allora, grazie Presidente, e intanto per la gentilezza della condivisione del testo della, della mozione. E chiaramente nelle premesse io faccio riferimento alle varie ordinanze che si sono eh, diciamo, susseguite in merito all'attuazione di quello che eh, riguarda la raccolta differenziata definita Palermo Differenzia 2. Eh, nello specifico questa mozione nasce eh, con lo scopo di arginare il più possibile quello che è il depositare di rifiuti di raccolta indifferenziata tutto a contorno delle varie campane per la raccolta del vetro. Eh, comprendendo che eh, fondamentalmente il programma di raccolta differenziata dell'amministrazione comunque è stato avviato via via in varie fasi successive in accordo con i, i vari organi istituzionali e nonché governativi eh, risulta indispensabile andare a rimodulare quello che riguarda la fase di Palermo Differenzia 2 proprio per il discorso delle campagne del vetro perché comunque in termini di decoro urbano chiaramente eh, lascia molto a desiderare eh, premesso che la cosiddetta raccolta di porta a porta procede tranquillamente anche se a volte con determinati ritardi però eh, molti cittadini persistono tutti a lasciare quei loro rifiuti indifferenziati attorno alle campane del vetro. Tra l'altro anche lo stesso servizio eh, della RAP sullo svuotamento delle campane, non sono pochi gli atti ispettivi o comunque eh, le note sul question time che eh, sono state eh, presentate, eh, richiamano molto l'attenzione che queste campane rimangono piene per settimane. Quindi anche lì, qualora i cittadini volessero conferire chiaramente il, il vetro all'interno della campana, non possono e sono costretti anche lì a lasciare del vetro eh, lungo la strada. Quindi a mio avviso con l'approvazione comunque di questo atto ispettivo sicuramente eh, potremmo dare un segnale concreto all'amministrazione, di concerto anche con, eh, con la RAP, ad effettuare una rimodulazione proprio di quello che riguarda eh, la raccolta del vetro, o togliendo proprio le campane in, quel, eh, in quei presidi che tra l'altro non dimentichiamoci che sono messi un po' tutto a contorno di quello che è il territorio afferente all'ottava circoscrizione che rientra ecco, nello step 3. Eh, un esempio per tutti, la campana del vetro che si trova posizionata all'interno del cioè sul, di fronte quasi l'ingresso secondario della eh, parrocchia di Santa Lucia in via Rico Albanese diciamo è sempre oggetto di nostri interventi proprio perché è diventato un punto di riferimento per andare a buttare i rifiuti non solo il vetro quindi a questo punto a mio avviso oh, risulta essere eh, diciamo auspicabile una rimodulazione e quindi eh, procedere ad una raccolta porta a porta anche per quanto riguarda il vetro come lo è per la fase eh, dello step 3 io ho terminato presidente sì io eh, faccio scorrere eh, la presentazione della mozione eh, vado appunto alla parte dispositiva con cui eh, si chiede che il consiglio deliberi e... scusate ho sentito Ho sentito qualcuno, ma forse è stata una mia impressione. No, Presidente, interferenza. Ah, va bene, sì. E nella eh, delibera si chiede, nella parte dispositiva si chiede che il Consiglio eh, impegni il Presidente ad attivarsi presso gli uffici dell'amministrazione, eh, ognuno per la propria competenza, affinché vengano rimosse con urgenza le campane per la raccolta del vetro sparse lungo le vie del territorio dell'ottava circoscrizione servite dal servizio di raccolta porta a porta secondo e terzo step del progetto denominato Palermo Differenzia 2. Eh, L'argomento è sicuramente interessante, è sicuramente molto attuale perché eh, chiaramente è una conseguenza dell'introduzione 
eh, della modalità di smaltimento dei rifiuti porta a porta in eh, zone della circoscrizione in cui fino a poco tempo fa invece eh, lo smaltimento dei rifiuti avveniva attraverso i cassonetti indifferenziati RSU eh, quindi chiedo ai consiglieri se vi siano eh, richieste di intervento sull'argomento e sulla mozione sì presidente sì e io eh, presentando la mozione non avevo il quadro della chat della seduta eh, mi pare che prima del consigliere Palumbo, nessun altro, prima del consigliere Schiembri, nessun altro avesse chiesto di intervenire sulla mozione, quindi cedo la parola al consigliere Schiembri, prego. Presidente, io sono favorevole alla proposta del, alla mozione del consigliere Palumbo. Eh, se lei si ricorda come eh, in passato io eh, nella richiesta di spostamento di eh, alcune campane se non mi sbaglio in quella di via Manin e quella di via San Polo che sono eh, di fatto state spostate avevo chiesto se era possibile avevo um, chiesto e avevo fatto presente in aula che eh, ormai in un sistema porta a porta eh, che è eh, diventato ormai abbastanza oleato eh, con diverse problematiche ma che ormai la cittadinanza eh, sta cominciando a eh, recepire eh, in maniera diciamo normale sarebbe più opportuno estendere il servizio di raccolta del, del vetro così come avviene alle attività commerciali anche alle utenze domestiche e penso che sia ormai la raccolta del vetro fatta per come avviene oggi ormai è un sistema eh, antiquato e per non dire ormai eh, superato di, di gran lunga come possiamo vedere anche nei, nei paesi europei e anche al nord Italia Il, anche perché queste campane del vetro non solo eh, comportano problematiche a volte anche di sicurezza perché, perché mh, di solito mh, molte volte sono poste negli incroci stradali e quindi oscurano la visibilità e abbiamo avuto modo di, eh, di notare in passato che si sono verificati incidenti eh, anche abbastanza gravi in, eh, negli incroci dove, eh, vi siano, eh, dove sono poste eh, le campane del vetro e eh, le lamentele da parte dei cittadini eh, più volte eh, hanno riguardato il, il posizionamento di queste eh, agli angoli delle strade ma eh, molte volte in, alcune, in, in alcuni siti abbiamo, eh, siamo dovuti intervenire eh, perché, perché il, eh, alcuni cittadini civili le utilizzano per eh, gettare i rifiuti in maniera indiscriminata e in maniera incivile e eh, eh, sicuramente non giustificata ma eh, altre volte eh, la, e anche, eh, e anche eh, purtroppo dobbiamo notare che la RAP eh, non ha eh, appieno eh, svolto il compito di, di svuotamento di queste e eh, si creano eh, in, in alcuni siti, soprattutto nel centro, e, e, diverse cataste di, di, di vetro eh, accatastato agli angoli della strada o in prossimità delle campane e questo sicuramente è indecoroso per l'immagine cittadina quindi eh, sono favorevolissimo alla mozione del consigliere Palumbo e la ritengo eh, indispensabile per eh, e chiudere un, eh, il cerchio a un processo di eh, raccolta differenziata ottimale eh, che ha riguardato il, eh, 
gran parte dell'ottava circoscrizione e, e che si spera si possa completare anche con eh, la rimozione delle campane e con la raccolta eh, del vetro fatta eh, dirett- anche e col porta a porta che riguardi eh, le utenze domestiche eh, così come riguarda le attività commerciali grazie Presidente grazie a lei consigliere Schiembri Eh, sì questo è chiaramente il punto eh, fondamentale nel senso che eh, anch'io preannuncio di essere assolutamente favorevole con eh, la eh, mozione presentata dal consigliere Palumbo fermo restando come ha eh, chiaramente esposto e in maniera condivisibile esposto il argomentato il consigliere Schiembri eh, la rimozione delle campane per la raccolta differenziata del vetro eh, ovviamente responsabilizza di più Da un lato le attività commerciali che eh, commerciano e che vendono eh, delle bevande in eh, bottiglie di vetro, dall'altro lato la RAP, che sappiamo benissimo eh, non sempre ha fornito eh, adeguato servizio alle attività commerciali di ristorazione e, ehm, e sia di ristorazione che di somministrazione di bevande eh, per il ritiro e lo smaltimento di queste grosse quantità di eh, rifiuti in vetro che vengono prodotte dalle attività commerciali di questo specifico eh, esercizio eh, commerciale. Eh, Quindi eh, anche perché eh, io sono sempre stato eh, dell'avviso che noi dovremmo passare da un principio di costi del servizio di smaltimento dei rifiuti a un principio invece eh, che che vede e analizza e gestisce la raccolta dei rifiuti come una risorsa e tra i rifiuti Eh, una delle categorie eh, eh, di rifiuto che più di altre si presta ad essere una risorsa perché può portare eh, degli utili invece che dei costi alle casse comunali sono i rifiuti in vetro perché il rifiuto in vetro è un rifiuto prezioso che non deve essere sprecato nel momento in cui ci sono delle attività commerciali che non fanno la raccolta differenziata dei rifiuti in vetro, soprattutto mi riferisco alle attività commerciali di somministrazione di cibi e bevande, che quindi hanno tanto rifiuto in vetro, o c'è una vasta fetta dei cittadini residenti che non eh, smaltiscono in maniera differenziata i rifiuti in vetro, ovviamente lo smaltimento del rifiuto in vetro sarà un costo per l'amministrazione, non sarà una risorsa. Invece noi dobbiamo eh, in maniera coordinata sia cittadini che eh, azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, la RAP a Palermo, dobbiamo eh, coordinarci e eh, remare tutti nella, di, nella direzione di eh, arrivare a livelli tali di smaltimento differenziato dei rifiuti, in particolar modo, visto l'argomento in trattazione, mi riferisco ai rifiuti in vetro, al punto tale che il rifiuto sarà una risorsa, perché smaltire il rifiuto differenziato creerà un utile per il comune e non un costo a carico del comune. Questo è un passaggio... Eh, di educazione ambientale e educazione civica nodale per la comunità del Comune di Palermo e ovviamente della nostra circoscrizione. Eh, non so, intanto ho, ho visto che è rientrato ai lavori, nei nostri lavori, eh, a partecipare ai nostri lavori il consigliere Romano. 
e sì, l'ha pure scritto in chat alle ore 13.12 e io cedo la parola al consigliere Palumbo che eh, eh, ha chiesto la parola per un ulteriore contributo. Prego. Eh, grazie Presidente, e lei nel suo ultimo intervento diciamo, ha toccato quello che volevo giustamente io aggiungere alla mia precedente ecco, discussione sulla mozione. La questione che dobbiamo andare secondo me ad analizzare va affrontata su due punti di vista. La prima, eh, il territorio dell'ottava circoscrizione comunque è stata eh, diciamo investita del progresso della raccolta differenziata su due momenti storici differenti. Ora, considerato appunto oh, che ormai in tutto il territorio dell'ottava circoscrizione persiste quella che è la raccolta differenziata, secondo me può essere anche una, una scelta saggia da parte dell'amministrazione che coinvolgesse anche l'ottava circoscrizione nel suo consiglio anche per definire delle nuove modalità o comunque adattamento di quella che era la raccolta differenziata e nello specifico su quella del vetro. Eh, ricordo ai colleghi eh, quanto abbiamo sollecitato in più occasioni che inizialmente c'era stato risposto che non era possibile eh, la questione del conferimento del vetro il fine settimana proprio su via Ruggero VII che più volte abbiamo rappresentato la pericolosità di questo vetro che veniva conferito eh, lì a ridosso ecco, del, di via Ruggero VII con il rischio che nel fine settimana possibilmente qualche scapestrato potesse prendere le bottiglie e farne un uso scorretto eh, dopo tanta battaglia ecco, siamo riusciti a far modificare il calendario perché questo è il punto nodale sicuramente l'amministrazione dico in caso di approvazione di questa mozione potrà dire che non è possibile però come si suol dire basta volerlo e le cose eh, vengono fatte anche perché ad oggi quello che giustamente lei ha precisato è un valore non è un costo quello che è il vetro, perché comunque è una materia prima immediatamente utilizzabile eh, a quelle, su quelle aziende che tra l'altro insistono anche eh, nel territorio regionale che fanno un riutilizzo ecco, del, del vetro proveniente dalla raccolta differenziata. A mio avviso, dico, a noi non è dato entrare nella questione dei saldi, chiamiamoli contabili, tra ciò che è il costo che andiamo a sostenere per la raccolta e ciò che è l'utile che ne deriva dalla rivendita dello stesso vetro. Però non vorrei ecco, oh, pensare che ovviamente eh, basta leggere il contratto di servizio da parte eh, della RAP e ci sono tante sfaccettature che eh, intravedono dei costi aggiuntivi per l'amministrazione proprio per il recupero del decoro urbano in via del tutto straordinaria. Quindi non so quello che è il costo che affronta l'amministrazione quando va a rimuovere a da, diciamo, nei, nei pressi delle campane del vetro eh, i rifiuti indifferenziati che eh, diciamo, in maniera scorretta vengono conferiti da alcuni cittadini e eh, quello che è il saldo attivo che ne deriva poi dalla uh, rivendita di quello che può essere eh, il vetro che viene raccolto. Dico un'amministrazione saggia e prudente dovrebbe in un certo qual modo evitare ecco, questo, che avvenga questo spreco di risorse perché comunque dobbiamo da, un, da una parte recuperare il decoro, dall'altra andiamo a uh, differenziare sul vetro e quindi rivenderlo possibilmente a chi eh, fa questo tipo di, 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 di attività eh, perché sarebbe semplicemente un saldo negativo alla luce di quello che tutt'oggi avviene nel nostro territorio. Quindi anche qui un passaggio, nelle more di quello che può essere un reale decentramento, eh, ascoltare il territorio perché comunque il territorio dell'ottava fatta salve eh, determinate eh, zone dove eh, bisogna attuare una tipologia di raccolta differenziata diversa dallo standard, mi riferisco anche alle famose aree rosse individuate all'interno del Borgo Vecchio, ma perché strutturalmente le vie sono piccole, il RAP deve entrare con dei mezzi particolari tali da poter recuperare ecco, quelli che sono i rifiuti, ma tutto il resto del territorio dell'ottava circoscrizione è possibile fare una pianificazione corretta e direi quasi quasi anche eh, una pianificazione finalizzata ad eh, trarre eh, diciamo, un utile anche per l'amministrazione stessa, anche a copertura dei costi che sostiene. Ho terminato, grazie. Grazie a lei, consigliere Palumbo. E intanto registriamo la presenza in... Presidente, volevo... 
Presidente. Posso consigliere Schiembri? Presidente, volevo aggiungere una un cosa. Un attimo solo. Sì, prego. Sì. No, un attimo solo e poi le cedo la parola. Intanto volevo registrare la presenza ai lavori da parte del consigliere Gallè, eh, che anche in chat ha dato il consenso alla registrazione, quindi eh, in maniera tale che eh, il verbalizzante e il segretario ne possano registrare anche loro la presenza. E adesso eh, sì, cedo la parola al consigliere Schiembri che aveva chiesto anche lui un ulteriore eh, contributo alla discussione. Prego. Ha abbandonato, Presidente, l'ha fatto offendere, consigliere Schiembri. Mi sa che ha, ha sbagliato il bottone, <ride> ha sbagliato il bottone. Eh, eh. O si è offeso, o si è offeso. È tornato. Ah, no, non, non si è offeso, schiembri. allora. Le avevo ceduto la parola. Sì, Presidente, è caduta la conversazione. E, ne, volevo aggiungere, Presidente, che il, la raccolta del vetro è, penso, la, la raccolta eh, più semplice da poter eh, effettuare. Perché? Perché eh, è, è più semplice da poter effettuare e soprattutto è eh, la più semplice da poter controllare se viene fatta correttamente. Ora, eh, io, ha detto bene il consigliere Palumbo, quando parla di, eh, di costi, io non so quanto viene a costare, siccome in passato, quando noi abbiamo fatto questa proposta, avevamo avuto eh, eh, i dubbi erano sorti per un, una questione di, eh, di costi che l'azienda RAP avrebbe dovuto sostenere eh, per, eh, per far sì che eh, anche le utenze domestiche eh, effettuassero il servizio di raccolta porta a porta per il vetro. Io non so i costi che, eh, che l'azienda sostiene eh, eh, con, con il metodo attuale di raccolta eh, del vetro, ma eh, e non credo che siano tanto diversi eh, dal, eh, da un servizio porta a porta, perché, perché dotando i condomini di un, di un bidone eh, di un carrellato verde, eh, così come eh, avviene con le attività commerciali e magari eh, il vetro non è un, un elemento che produce cattivi odori o che eh, produce problematiche igienico-sanitarie, quindi lo si potre, le, alle utenze domestiche lo si potrebbe eh, ritirare eh, porta a porta eh, anche una volta ogni due settimane così come avviene lo svuotamento delle campane, se non anche tre. La quantità di vetro che si consuma in un'utenza domestica non è certo quella di un'attività commerciale, quindi io non, non so eh, a livello di costi, visto che il problema era nei costi, che tipo di costi eh, supplementari ci possano essere per l'azienda. E, e sicuramente, sicuramente si andrebbero a eliminare i costi di bonifica delle campane dagli rifiuti indifferen eh, indifferenziati che vengono eh, incivilmente eh, conferiti eh, nei siti, sicuramente si andrebbe a eliminare i costi di spostamento delle campane che noi quotidianamente chiediamo e sicuramente si vanno a eliminare i costi relativi agli incidenti che avvengono in prossimità delle campane e per colpa delle campane che eh, vengono spostate dai cittadini incivilmente agli angoli delle strade. Grazie Presidente. Grazie a lei per l'ulteriore contributo. Ehm, Un'informazione un di, di servizio, di natura tecnica, eh, siccome io sto presentando la mozione del consigliere Palumbo eh, e quindi sto condividendo eh, la finestra eh, del mio schermo eh, in cui eh, si vede eh, la mozione a firma del consigliere Palumbo, però poi per seguire i vostri interventi io passo dalla finestra in cui c'è la mozione alla finestra della videochiamata, eh, della videoconferenza, eh, come in questo momento. E quando eh, faccio questa operazione voi eh, riuscite comunque a vedere sempre la, la mozione, l'atto? No, no, Presidente. Presidente. 
quando lei no. è sposta no, no, la... non si vede non okay, quindi la vedete soltanto quando io eh, mi sposto sulla finestra della mozione sì in questo momento quindi ci in vediamo in questo momento eh, esatto in un momento prima ci vedevamo tutti noi perfetto perfetto va bene questo per, per Adesso, saperlo perché è la prima volta sì, quindi ovviamente io adesso per seguire la videoconferenza eh, mi sposto sul, sul, eh, sulla finestra relativa alla, eh, alla, alla videochiamata eh, Google Meet, però se qualcuno di voi poi avesse necessità, soprattutto lo dico magari a, ai consiglieri che eh, sono intervenuti successivamente, che magari volevano prendere ancora visione del, dell'atto, me lo possono chiedere in maniera tale che io mi sposto sulla finestra eh, in cui è contenuto l'atto ispettivo che stiamo trattando. E, allora, l'argomento del, dell'ultimo contributo del consigliere Schembri è anch'esso molto interessante, ovviamente il tema del dei rifiuti è particolarmente stimolante e, e ritengo che eh, necessiti anche di un incontro con i vertici della RAP eh, che non sia soltanto finalizzato a lamentare e segnalare le singole discariche di ingombranti, di, eh, di indifferenziati agli angoli di strada, ma che è un incontro che possa essere anche di maggiore respiro, cioè che, che ci chiarisca per esempio, eh, come dicevamo prima nella discussione, eh, ci chiarisca quali sono attualmente i costi eh, dello smaltimento dei rifiuti e quali sono invece i benefici e gli utili derivanti dallo smaltimento differenziato dei rifiuti. Eh, capire quando noi eh, differenziamo, smaltiamo in maniera differenziata eh, una tonnellata di vetro, qual è l'introito per il comune di Palermo? Quante tonnellate di vetro attualmente eh, smaltisce in maniera differenziata il comune di Palermo e quante ne potrebbe smaltire perché attualmente vengono smaltite eh, inidoneamente con come rifiuti indifferenziati invece che differenziati. Questi sono argomenti eh, eh, importanti, fondamentali per migliorare eh, la qualità di vita della nostra circoscrizione e anche eh, migliorare eh, lo stato delle casse e dei bilanci del, del comune, perché sappiamo tutti quanto pesano quanto la voce di spesa dei rifiuti pesi sul bilancio del comune di Palermo e quindi sarebbe interessante confrontarsi sul punto con i vertici della RAP comunque noi siamo ancora in attesa perché il presidente aveva invitato appunto i vertici della RAP a eh, dare il loro contributo e a incontrare il consiglio dell'ottava circoscrizione magari chiederemo al Presidente di sollecitare, di fare un sollecito, di formalizzare un sollecito a beneficio del nostro Consiglio. Allora, io non ricordo se ci sono ulteriori richieste di intervento, se non ci fossero ulteriori richieste di intervento, io eh, chiuderei anche la trattazione, eh, o meglio, la fase della discussione, quindi dichiaro chiusa a questo punto la fase della discussione in relazione al punto 59 all'ordine del giorno, mozione a firma del consigliere Palumbo e passerei alla fase della votazione, ovviamente per appello nominale, per esprimere eh, la propria, eh, il proprio voto sulla richiesta di deliberare e impegnare il Presidente ad attivarsi presso gli uffici dell'amministrazione comunale e della RAP, ognuno per la propria competenza, affinché vengano rimosse con urgenza tutte le campane per la raccolta del vetro sparse lungo le vie del territorio dell'ottava circoscrizione servite dal servizio di raccolta porta a porta 
secondo e terzo step del progetto denominato Palermo di Ferenzia 2. Quindi a questo punto chiederei al segretario di chiamare l'appello per dare la possibilità ai consiglieri presenti di esprimere eh, la votazione sulla mozione. Prego segretario. Frascapolare. Ah. Di Napoli. Favorevole. Fortinetti. Gallè. Favorevole. Governale. Favorevole. Longo. Favorevole. Palumbo. Favorevole. Romano. Favorevole. Scendri. Favorevole. Va bene, allora, anche Schiambri... eh, grazie segretario. Allora, sette presenti e sette favorevoli. Gli assenti sono Frascapolara, Amore, Amore e Forzinetti. Esatto. E Forzinetti. Quindi la, la mozione è approvata all'unanimità dei presenti. Allora, a questo punto, eh, se non ci sono eh, altre richieste di eh, prelievo, eh, vista tra l'altro l'assenza del Presidente, l'assenza di alcuni eh, componenti del Consiglio e anche, eh, non possiamo nasconderci dietro un dito, anche eh, le, 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 le questioni che sono sorte in merito a, a questa eh, seduta di prosecuzione, io mi confronto con i consiglieri, eh, ma sarei anche eh, pronto a dichiarare chiusa la seduta se non ci fossero ulteriori esigenze di eh, prelievo o di discussione quindi eh, vi invito insomma a manifestarmi la eh, vostra intenzione le vostre intenzioni Sì Presidente io concordo, concordo con lei è una seduta un po' anomala nella, nella sua regolarità come io ho manifestato sempre però credo da parte mia potremmo anche chiudere però mi rimetto agli altri consiglieri anch'io sono d'accordo per chiudere proprio per gli stessi motivi eh, appena detti dai va bene anche per me va bene allora okay, il presidente va bene quindi va bene come anche per me chiudere Okay. Okay. Come concordato con eh, i capigruppo e anche con eh, i singoli componenti del Consiglio, quindi eh, non prima di eh, ringraziare tutti i presenti per eh, i loro contributi e per eh, la loro partecipazione a questa seduta di prosecuzione, quindi dichiaro eh, chiusa la seduta e vi auguro buon proseguimento di giornata e ringrazio ovviamente sia il segretario che ci ha assistito sia la verbalizzante eh, signora Patrizia Pitruzzella arrivederci arrivederci arrivederci, arrivederci buona giornata arrivederci, arrivederci. Buon fine arrivederci.